എൻ്റെ പേര് ഫാദർ ലൂഷ്യസ് സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് ആ സുവിശേഷം ജീവിതത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അനുസരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് എല്ലാ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളിലൂടെയും ഈശ്വരനെ ദർശിച്ച വ്യക്തിയാണ് അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ആ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ സഭയിലെ കേരളത്തിലെ ലാറ്റിൻ പ്രോവിൻസായ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പ്രോവിൻസിലെ ഒരു അംഗമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതയുടെ ഭാഗമായ ആര്യനാട് പാലൈക്കോണം അസീസി ആശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഫാം നടത്തുന്നുണ്ട് സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ഫാം അവിടെ പശുക്കളുണ്ട് ആടുകളുണ്ട് പിന്നെ കോഴി അതുപോലൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ വളർത്തു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ടെൻഷനിലും പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒന്നേ ആടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പശുവിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കുറേ നേരം നിന്ന് ആ ടെൻഷൻ മാറും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിനേലും ഒരു എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളിതിനെ വളർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം രാവിലെ വൈകിട്ട് എല്ലാം എപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം പോയി കാണുന്ന ഒരു സമയം ഇല്ലാതിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് എരുമകളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് എരുമകളെന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള നല്ല എരുമകളാണ് പാലുള്ള എരുമകളാണ് പക്ഷേ അതിനെ കുത്തിവെച്ചിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം കുത്തിവെച്ചെന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത്രയും പ്രാവശ്യം കുത്തിവെച്ച് ചെന പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോ മാസം ഇത്രയും പൈസ നമ്മൾക്കുള്ള വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിഷമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ കൊടുക്കാനും നമുക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല കാരണം അത്രയും സ്നേഹം നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അത് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയും അങ്ങനെയുള്ള എരുമകളായിരുന്നു പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആയപ്പോഴും അതിനെ കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴും അതിനെ അഴിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരരുമ കരയാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകുകയാണ് ഞാൻ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് മേടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലായതിനെ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് എന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ടു പേരും കയറൂല്ല പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിച്ചൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ കരഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന എരുമ പോകില്ല അത് നമ്മളെ നക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കയറുന്നില്ല അവസാനം ഞാൻ കയറി ആ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി പക്ഷേ അത് പോയപ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ ഒരാഴ്ച സത്യത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ പോലും ഒത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അത്രയും ആ എരുമകൾക്ക് അങ്ങനെ പശുവിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മുടെ എല്ലാ ശേഷികളും അതിന് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും എരുമ അങ്ങനെയുള്ള അതൊരു വലിയൊരു സങ്കടത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഫീലിങ് അതൊരു വലിയൊരു സങ്കടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു മാർഗോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ബുദ്ധിതനായ ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് ഈശോ പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സർവ്വ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക അപ്പോൾ സർവ്വ സൃഷ്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ദൈവത്താൽ നിർമ്മിതമാണെന്നും അതുപോലെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുമാണ് ഈശോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യരെ അതിന് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ലോകത്തിലുള്ള സൃഷ്ട വസ്തുക്കളിലൂടെ സൃഷ്ടാവിന് ദർശിച്ച മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഫ്രാൻസിസ് അസീസിക്ക് അത് സാധിച്ചു എല്ലാ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളിലൂടെയും ജീവിക്കുന്നതിൽ ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അംശം ദർശിച്ചവനാണ് അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ സഭയിൽ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള
നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യരോടോ അല്ലെങ്കിൽ സഹജീവികളോട് മാത്രമല്ല എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു കരുതലും കരുത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയോടെ പ്രകൃതിയോടെ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളായ ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ഈ ചൈതന്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഫാമുകളൊക്കെ പൂട്ടി പൂട്ടി പോവുകയാണ് പക്ഷെ അച്ഛനിത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്തിനാണ് ഇതിന് ഇതിനകത്ത് എന്താ നേട്ടം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നേട്ടം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മാനസിക സന്തോഷമാണ് യുവത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ നേരിടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളോട് ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ആ കൂട്ടിലോട്ട് പോവുക അവരെ ഒന്ന് കാണുക അവരെ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹം കാണുക അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി എന്നാ പറഞ്ഞ ഈ സംഘർഷം മാനസിക സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് അതിനേക്കാളധികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷിയുടെ കാര്യം ഒക്കെ എടുത്താൽ ജൈവ കൃഷി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ലോകം മുഴുവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറിയും വിഷരഹിതമായ ആഹാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരും തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ചാണകവും പശുവിൻ്റെ മൂത്രവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ശുദ്ധമായ പാല് നൽകുക അപ്പം ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ശുദ്ധമായ പാല് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചേരുവയും ചേരാതെ കറന്നെടുക്കുന്ന പാല് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനായിട്ടുള്ളത് പണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു പശു ഒരു ആട് ഒരു കോഴി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവികരിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്ന് പറയാനും അവരന്ന് അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആ സന്തോഷം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ പഴയ രീതിയിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മനുഷ്യരായി നന്മയുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ എനിക്ക് മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും ഒക്കെ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് വീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോൾ ചെന്നാലും അവിടെ കോഴിയും കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ കാണും അപ്പോഴും ഞാൻ കോഴി കുഞ്ഞിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ തരില്ല ആ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നീ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു കോഴി കുഞ്ഞിനെ തരാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സമയത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ചിലരെ കുറേ പേര് തോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജയിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഒരു കോഴി കുഞ്ഞിനെ തന്നു ഞാനന്നേരം അതിനെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകും എവിടെ പോയാലും അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണും ഏ അങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ട് കടന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റാലെന്ന് പറയും ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അടച്ചിട്ടും കൊണ്ട് പോകും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം അതിനായിരിക്കും തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളർത്തി വലുതാക്കി പിന്നെ ആ കോഴി മുട്ടയിട്ടു അതിനെ വെച്ച് വിരി ചിറക്കി അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം വിരിച്ചിറക്കി അതിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറച്ച് പരുവ ആകുമ്പോൾ നമ്മളവനെ ചന്തയെന്ന് പറയും ആ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വിൽക്കുമായിരുന്നു വിറ്റ് വിറ്റ് അതിൻ്റെ പൈസ എല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിരുന്നിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ആയപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കൊടുത്തൊരു പശുക്കുട്ടിയെ മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ പശുവിനെ മേടിച്ചു അങ്ങനെ പശുവിനെ വളർത്തി ആ പശു പിന്നെ പ്രസവിച്ചു അതിന് കുട്ടിയായി അങ്ങനെയൊക്കെ വളർന്ന് ആ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ
കോട്ടയത്തുമായിരുന്നു അവിടെ ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഈവൻ പന്നി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്പം നമുക്ക് ടേണായിട്ട് അതിന് നോക്കുന്ന ചാർജ് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോഴേ എൻ്റെ ടേൺ വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും സന്തോഷത്തോടെ നോക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇന്നേറ്റായിട്ടൊരു മൃഗങ്ങളോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഇനി നാൾ മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് പരിപോഷിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഇപ്പോഴും അതിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആധികാരികത വന്നത് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ക്യാരിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് സകല സൃഷ്ട വസ്തുക്കളിലൂടെയും സൃഷ്ടാവിനെ ദർശിച്ച പുണ്യാളനാണ് അപ്പം ഫ്രാൻസിസ്യൻ സഭയിലെ ഒരംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കാര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മേടിച്ച പശുവാണ് ഇത് അതൊരു ജേഴ്സി പശുവാണ് അത്യാവശ്യം പ്രായമുള്ള പശുവാണ് പക്ഷേ എന്നാലും മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാത്ത പാലിന് നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള ഒരു പശുവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച പശുവാണ് അതെന്നാണ് പറയുന്നത് ജേഴ്സി ഇനി ബാക്കി ഇതെല്ലാം എച്ച് എഫും എച്ച് എഫ് ക്രോസ് പശുക്കളാണ് ഇതിനൊക്കെ ചൂട് താങ്ങാനായിട്ട് ഇത്തിരി വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ പാൽ കാണും പാലിന് കൊഴുപ്പ് കുറവാണ് പിന്നെ അകിട് വീക്കമൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ പശുക്കൾക്കൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ബാക്കിയെല്ലാം ജേഴ്സി അതിൽ ഈ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന പശു പിയർ എച്ച് എഫ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പശു ബാക്കിയൊക്കെ എച്ച് എഫ് ക്രോസുകളാണ് ഇതൊക്കെ എച്ച് എഫിൻ്റെ പശുക്കളാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താണ് നമ്മുടെ കൂടെ വളരെ സ്നേഹമുള്ള പശുക്കളാണ് നമ്മളോട് ഇതുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ പശുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പശുവും ഏറ്റവും പാലുള്ള പശുവും ഇവളാണ് പിന്നെ ഇത് ഇവളും കുഴപ്പമില്ല ഇവരൊക്കെ ഈ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രസവമാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവരെ എന്നെല്ലാം തന്നെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രസവമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചതാണ് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പശുവാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റയർ കളറുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അത് ഇവളുടെ കുട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ കുട്ടി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അത് റയർ സെമൺ കുത്തി വെച്ചുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പാലുള്ള പശു ഇതാണ് ാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പാലുണ്ട് അവളുടെ കുട്ടിയാണ് ഇത് നമ്മളോട് അത്ര അടുക്കാറില്ല അത് ഇങ്ങനെ പിടഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്
അപ്പം ഈ അത് ചോട്ടു നമ്മളെ നമ്മുടെ സഹായിയാണ് അവനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി ഇവിടെ നമ്മളോട് ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് പശുവിൻ്റെയും ആടിൻ്റെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കും സഹായിക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അവൻ അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് എട്ടര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കയറും റെസ്റ്റ് എടുക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും അവൻ പണി തുടങ്ങും വൈകിട്ടൊരു നാല് മൂന്ന് മൂന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ ജോലി അവൻ തീർക്കും പക്ഷെ അവനൊരു എന്നാ പറയുക ഈ പണി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ പണിയിലൂടെ അവന് നല്ലോണം പഠിക്കണം ഒരു വലിയ ആളാകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവനെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പുറത്ത് പോയി ടൂട്ടോറിൽ പോയി നാല് മണി തൊട്ട് അത് അവൻ്റെ അവൻ ഇവിടുത്തെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അവൻ പോകുള്ളൂ അവൻ അതിൻ്റെ സമയം കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നാലും തന്നെയും പോരും അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ആസാമിലാണ് അപ്പം അതാണ് ചോട്ടു നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ മച്ച വരണില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് നല്ല ഇതുണ്ട് വേറെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാതെ ഇതേപോലത്തെ കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല്ല ഇതേപോലത്തെ ഒരു അച്ഛ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ അച്ഛ വരണോ നീ പഠിച്ചോ ഇവിടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പോയി പഠിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോയി പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെന്താ പറയാ പത്താം ക്ലാസ് ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പത്തും ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് എട്ടും ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന പിന്നെ അച്ഛ പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പത്തും ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോകണം മലയാളത്തിൽ എല്ലാം പഠിക്കാൻ പോകണം വേറെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അച്ഛന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫാദർ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അച്ഛ കിട്ടിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണയ താങ്ക് യു ഗോഡ് ഓക്കെ ആളുകളല്ലേ എന്താണ് ആ അയ്യോ അപ്പുകുട്ടന്മാരേ മാറ് കയറ് കയറ് മാറ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറട്ട് വാ വരുന്നില്ലേ സൂക്ഷിച്ചു കയറണ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഈ ആട് ശിരോഹിയുടെയും ഒരു ബീറ്റിലിൻ്റെയും ക്രോസാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പത്തെഴുപത് കിലോ തൂക്കമുള്ള ആടാണ് ഇപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് മനുഷ്യ മനുഷ്യരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇവർ ഇവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ബീറ്റൽ ആടിന് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഒരു മല രണ്ട് മലബാറി ആടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ കുറച്ച് ബീറ്റൽ ആടുകൾ പിന്നെ ഒരു ജെ പി ക്രോസ് ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് മലബാറി ബാക്കിയെല്ലാം എന്നാ പറയുക ബീറ്റൽ ആടുകളാണ് ഈ കറുത്ത ആടുകളെല്ലാം ബീറ്റലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ലിജു അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നതാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വീറ്റിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആടാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ അതിന്റെ പാല് കുടിക്കാൻ പോകും അതുകൊണ്ട് അവൾ നിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഭയങ്കര ഇവരുടെ തള്ളയെ കൊടുത്തതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തള്ളയില്ല അവർ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും പാല് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ക 
കറുത്ത ആളുകളൊക്കെ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ ആളുകൾ ഇത് ഒരു സിരോഹി എന്ന് പറയും സിരോഹി സിരോഹിയുടെ സർപ്പസാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ഇത് ബീറ്റൽ അത് സിരോഹി ഇതൊരു ജെ പി ക്രോസ് വെള്ളയാട് അപ്പം ചെറുപ്പം മുതലേ മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും ഒക്കെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അതൊരു ജീവിത മാർഗം തന്നെയായിട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ പശു വളർത്തുകയും അതിൻ്റെ പാൽ കൊടുക്കുകയും അപ്പൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പനെ എന്നെ സഹായിക്കാം പുല്ല് പറിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു മൃഗങ്ങളോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെമിനാരി വന്നപ്പോഴും കൊല്ലത്താണ് വന്നത് അപ്പം തില്ലേരി ആശ്രമത്തിൽ അവിടെ ഇതിനുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എരുമയും പന്നിയും പശുക്കളും കോഴി എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓർഡിനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്ഥലവും പിന്നെ അതുപോലെ സമയവും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അച്ഛന്മാർക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇത് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പിന്നെ യേശുദാസം വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം യേശുദാസന് ഇതിനോട് വളരെ താല്പര്യവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലും യേശുദാസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു സന്തോഷമായി കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ യേശുദാസം നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സൈഡൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് മിൽമയിൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ സഹായങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അതൊന്നും പോരാ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കോഴിയുടെ ആയാലും പശുവിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കോഴികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന കോഴിയാണ് ഇവിടുത്തെ ചാമ്പ്യൻ ബാക്കിയൊക്കെ മിക്സഡ് ഇതുള്ള അതായത് നേക്കൻ നേക്ക് ഉള്ളതും നാടൻ കോഴിയും പിന്നെ അതുപോലെ കരിങ്കോഴിയും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സാണ് കുറേ കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് കോഴിയുടെ നമ്പർ കുറച്ച് കാരണം പട്ടികൾ വന്ന് അതിനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം ഇവനാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മയുടെ ആ ഒരു മെയില് പിന്നെ ആ ടർക്കിയുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ വേണേ എടുക്കാം കേട്ടോ ടർക്കിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കാമെങ്കിൽ വളരെ വലുതായിരിക്കും അവൻ Thank <laughs> you.
നല്ല ഒരു മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് ഇതിൽ ചർക്കിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ചർക്കിയുടെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കണക്കിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ അവർക്ക് ഇത് തലയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അതാ തൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലെന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പറമ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിന് അത്യാവശ്യം പുല്ല് പുൽകൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കുക പശുവിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പുല്ലൊരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള പശുക്കളുടെ കുട്ടികളാണ് അത്യാവശ്യം വളർന്നിട്ടുണ്ടവർ പിന്നെ രണ്ട് നല്ല തള്ള പശുക്കളുമുണ്ട് ഇവർ രണ്ട് പേരും പിന്നെ അറ്റത്ത് തേക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് തേക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള പശുക്കളുടെ കുട്ടിയാണ് ഡൗൺ 